Hi students, computer organization of the next topic functional units of digital system. So functional units of digital system means manam first of all digital system yoke functions guri inche discuss chasta. So what is computer organization manam previous class lo computer organization and computer architecture differences choose on. So a computer organization describes the functions and designs of various digital systems so digital systems are maniki different different untai but what yokka functions and what yokka works anni kuda manam ela work avutundi daniki oka example digital system ni teeskoni manam what yokka functions anevi chuddam jarugutundi so general ga manam use chese digital systems enti ante normal computer ante oka personal computer edaithe undo general computer that is one digital system and digital counters electronic calculators so evanni kuda maniki different different digital systems inka cheppali ante telephone switching exchanges electronic calculators edaina digital ga display ayye pratidi kuda maniki digital system so ippudu deeniki nenu example ga oka computer ane oka digital system ni teeskunte first of all computer architecture anedi maniki weight ni base chestundi instruction set and hardware units so what is computer architecture and it deals with the specifications of instruction set and hardware units so ee both instruction set and hardware units combination tho manam instructions ni implement cheskuntu untam so again what is hardware units again hardware nothing but electronic circuits magnetic devices any optic storage devices so we tanitlini kalpi manam hardware devices anta so ante instruction set and hardware unit yokka implementation is nothing but computer architecture next functional units anevi ekkadi nunchi manam teeskuntamo ante the main a digital system teeskunna aa digital system lo cpu that is central processing unit yokka operations ni calculate chese concept e functional unit so kabatti functional units anedi maniki cpu lo one of the part For example, ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్తున్నాను సో అంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అనేవి మనం దేని గురించి తీసుకున్నాం జనరల్ కంప్యూటర్ గురించి తీసుకున్నాం సో దట్ జనరల్ కంప్యూటర్ లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే కాన్సెప్ట్ ని మనం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం అంటే మనం తీసుకుంది జనరల్ కంప్యూటర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో అగైన్ కంప్యూటర్ అగైన్ ఈస్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ సో మనం ఒక కంప్యూటర్ ని అసెంబుల్ చేయాలి అంటే మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఇన్పుట్ యూనిట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మెమోరీ యూనిట్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ కంట్రోల్ యూనిట్ అవుట్పుట్ యూనిట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కంప్యూటర్ కి రిగార్డింగ్ పార్ట్స్ సో నార్మల్ గా మనం ఫండమెంటల్స్ లో బేసిక్ కంప్యూటర్స్ చూస్తాం లేదు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ చూస్తాం వాట్ ఈస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాసెస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ మనకి ఎలా జరుగుతున్నాయి ఆపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ లో చూస్తాం సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ లో కూడా మనం కంప్యూటర్ ని బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ so here total how many partitions input unit storage unit output unit control unit and alu so first one input unit input unit ki maniki first mana program gaani data gaani ante edaina oka program run chesina as a input ga maniki input unit kinda process chestuntamo ledu nenu oka konni values ichchan 516 or any two values ichchanu ledu any characters ichchanu adi anni kuda data అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ తో పాటు డేటా కూడా కల్పించిన ఇన్పుట్ యూనిట్ నుంచి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది స్టోరేజ్ యూనిట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ యూనిట్ నుంచి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఫస్ట్ స్టోరేజ్ యూనిట్ లో అంటే స్టోరేజ్ యూనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి చాలా ఉన్నాయి హార్డ్వేర్ సంబంధించిన డైరెక్ట్ గా హార్డ్ డ్రైవ్ చూసుకోవచ్చు లేదు ర్యామ్ రోమ్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైస్ రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది so that is nothing but storage unit ante first manam insert chesina value stored into temporary storage device then aa storage unit nunchi manam final ga which operations are performed by all operations means that is arithmetic and logical unit alu so ikkada alu dwara manam em chestunnamo by using control unit help ikkada ee help tho ee two kalipi maniki central processing unit antam so control unit and arithmetic logical unit is called 
సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇదే మెయిన్ సిపియు సో దీని నుంచి వన్స్ ప్రాసెస్ అయిన రిజల్ట్ మళ్ళీ మనకి ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే బ్యాక్ అగైన్ స్టోరేజ్ యూనిట్ సో మనకి ఇన్పుట్ యూనిట్ నుంచి బ్యాక్ ఏమి రాదు కాబట్టి మనం ఓన్లీ సింగిల్ యారో మెన్షన్ చేసాం బట్ స్టోరేజ్ యూనిట్ నుంచి వాల్యూస్ అనేవి ఏఎల్యూకి వస్తాయి అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత అగైన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ టు ది స్టోరేజ్ యూనిట్ ఆఫ్టర్ స్టోరేజ్ యూనిట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో మనం వన్స్ ప్రాసెస్ చేసాం డేటాని టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైస్ లో స్టోర్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ది అవుట్పుట్ యూనిట్ సో ఇన్పుట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ అంతా జరిగిన తర్వాత అవుట్పుట్ యూనిట్ ద్వారా అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇస్తుంది సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిజల్ట్స్ సో యాక్చువల్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే డిజిటల్ సిస్టమ్ యొక్క ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అని చెప్పి చెప్తాం సో మెయిన్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ యూనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ యూనిట్ వచ్చేసరికి రీడ్ ద డేటా ఏవైతే మనకి డివైజెస్ ఉంటాయో డేటాని రీడ్ చేయడానికి వాటి అన్నిటినీ కూడా ఇన్పుట్ యూనిట్స్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తాం దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి కీబోర్డ్స్ కీబోర్డ్ మౌస్ ట్రాక్ బాల్స్ స్కానర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్పుట్ యూనిట్స్ సో ఓకే నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఒక కంప్యూటర్ లో ఏవైతే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయో వాటి నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని గెట్ చేసుకుని దాన్ని కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా చేసే వర్క్ అంతా కూడా దట్ ఈస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ మెమోరీ యూనిట్ సో యాక్చువల్ గా స్టోరేజ్ యూనిట్ లోనే మనకి మెమోరీ యూనిట్ అనేది ఉంటుంది సో మెమోరీ యూనిట్ యొక్క వర్క్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెమోరీ యూనిట్ లో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ని అది రన్ అయ్యేంత వరకు అది రన్నింగ్ అవుతున్నంత సేపు కూడా మనం ఆ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మెమోరీ యూనిట్ లో స్టోర్ చేస్తాం సో మెమోరీ యూనిట్ లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మెమోరీ యూనిట్ లో ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి మెమోరీ యూనిట్ లో మనకి ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ ప్రైమరీ మెమోరీ అండ్ సెకండరీ మెమోరీ దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ మెమోరీ అండ్ సెకండరీ మెమోరీ ప్రైమరీ మెమోరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ర్యామ్ సో టెంపరీగా స్టోర్ అయ్యే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ప్రాసెసింగ్ జరిగి రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్లికేషన్ జరిగిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ కూడా మనకి టెంపరీగా ప్రైమరీ మెమోరీలో స్టోరేజ్ అవుతుంది సో ఈ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అనేది ఫాస్టెస్ట్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ స్పీడ్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉండాలి ఎందుకు ఎలక్ట్రానిక్ స్పీడ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది మనం మొబైల్స్ తీసుకున్న ల్యాప్టాప్స్ తీసుకున్న ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నాం ఎందుకు ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే ర్యామ్ సైజ్ ఫ్రీగా ఉందో సో అందులో మనం రన్ చేసే యాప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైలే తీసుకుంటే రన్ చేసే యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రన్నింగ్ లో ఉన్నంత సేపు కూడా ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతాయి సో ర్యామ్ లో స్టోర్ అయినప్పుడు ర్యామ్ సైజ్ ఫ్రీగా ఉంది అంటే వెంటనే ఆ యాప్స్ అన్ని కూడా చాలా ఫ్రీగా యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ర్యామ్ సైజ్ తక్కువగా ఉందో మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది చాలా ఫిట్ గా ఉంటుంది అంటే మనం రన్నింగ్ యాప్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ యాప్స్ మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం అలానే మనకి ర్యామ్ సైజ్ ఇక్కడ ఫ్రీగా లేకపోతే మనం చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీ లిమిటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ వరకు మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అదర్వైజ్ రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటాయి స్ట్రక్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకనే సమ్టైమ్స్ మన మొబైల్స్ కూడా హ్యాంగ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ ర్యామ్ సైజ్ అనేది ఫ్రీగా లేకపోవడం వల్ల కొన్ని యాప్స్ అనేవి అక్కడ హైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైస్ మొబైల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మనం ర్యామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద డివైస్ బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెసింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది టెంపరీగా స్టోరేజ్ అయ్యే పార్ట్ మనకి ర్యామ్ నెక్స్ట్ క్యాచీ మెమోరీ మనకి మెయిన్ మెమోరీ లోనే మెమోరీ యూనిట్ లోనే మనకి ఎనదర్ పార్టీస్ క్యాచీ మెమోరీ ఈ క్యాచీ మెమరీ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఏ డేటా అయితే మనం కమింగ్స్ ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటామో ఆ డేటాని దీని నుంచి మనం క్యా
addition, subtractions, any logical operations, if any kuda manki going to the ALU, that is arithmetic and logical unit. So what about control unit? Control unit koche sarki, ikkada total central processing unit ki sambandhinshin all controls anni, ante A instruction, A control ekkada mua wali, A instruction, A timing anni execute wali nanta kuda by using control unit manam perform chestu unta. So, manam means ikkada system yokka operating system yokka control anta kuda manaki central processing unit nunchi control unit ane di base chest kundu. The next one obviously output unit. Output unit achche sir ki in the concept and the perform chest in the rubata the final result is out from output unit. Output unit ka examples achche sir ki monitor. Adi manam ichi na output paper yokka printing an kundi the output device is printer. So, this one ni kuda man ki output unit ki sammandhi nchi na example. So, it is total the functions of your digital system man te. Meer muttam each and every device guri nchi raasi. Ippun ni nedhe te meek oral ga explain jesun no. Each and every point meer koda. Meer paper meer petal sundu ni. So, this is very very important essay question. In computer organization or computer architecture and organization. Functional units of your digital system.